встречаю Как уплываю в далекую грусть Я спать не ложусь И подлив себя крепкого чаю Уныло курю И вспоминаю о том, что забыть не боюсь Свел только случай, но ты не случайно Узнал ли я счастье, судить не берусь Ты смотришь в окно с улыбкой нежной, печальной Неистого дождь барабанит по стеклам весь день, ну и пусть Какой прекрасный ливень Прохожих и тучи зонтов Быть может мы могли бы Быть и счастливее Но в чем наше счастье Не знал бы никто Я шторы задвину, меняю власти Для двоих Зачем же мы с грустью Невольно сдуваем пылинку И мнем свое счастье И рвем словно искренний стих Какой прекрасный ливень Летний ливень Смятение проходит Зонтов. Быть может мы могли бы Быть и счастливее Но в чем наше счастье Не знал бы никто Песню Владимира Кузьмина «Ливень». Вообще эту песню можно сыграть на обычных аккордах. Тогда можно и обычный бой использовать для этой песни. Например, вот такой. Но я ее играю, применяя аккорды баре. И использую здесь вот такой бой. Значит, я делаю движение вниз-вверх, но при этом сам аккорд баре не зажимаю. То есть, чтобы такая погремушка была. Потом зажимаю, 
вниз вверх э, с зажатым пальцами. Потом опять вниз вверх по глушениям. Уже вниз зажимаем, а вверх снова отжимаем. То есть вот так получается все вместе. В темпе это звучит. Такой в стиле регги кач. Теперь что касается аккордов. Здесь встречаются аккорды М7. Если играть на аккордах без баре, то это вот как АМ, например, только мы отжимаем без замены пальцы и дожимаем на первой струне третьим пальцем мизинцем. Потом такая же форма аккорда на БМ. Но если мы играем на баре, то здесь тоже отжимаем мизинец и двигаем вот сюда, на следующий лад от безымянного пальца. И потом передвигаем всю эту конструкцию еще через лад. Первые два аккорда АМ. 7, BM7. Если неудобно семерки зажимать, можно просто АМ и БМ сыграть, тоже будет нормально звучать. Просто вот семерка добавляет такую интересную окраску. Аккорды. Я сразу спою и покажу аккорды. Я иногда вдруг замечаю. Как уплываю в далекую грусть Я спать не ложусь И подлив себе крепкого чаю Уныло курю И вспоминаю о том, что забыть не боюсь Вот, забыл про этот ход. Вначале он есть и между куплетами. На пятой струне пятый лад Потом дожимаем хаммером седьмой или легато, как это в академической музыке называется. И срываем тут же его на пятый лад. И потом шестая стол на седьмой лад. Вот так он играет. Вначале с этого песни начинается. И между куплетами я это тоже добавляю. Насвел только случай, но ты не случай. Припев. Какой прекрасный ливень! Здесь я иду на обои на обычный, который вначале показал. И хоть на баре оставляю, а уже эти глушения сделаю, чтобы он был поместнее звучал, поплотнее. Какой прекрасный ливень! Летний ливень! Смятение прохожих и тучи зонтов. Можно даже на обычных хордах. Быть может, мы могли бы быть счастливее. Но в чем наше счастье, не знал бы никто. Ну вот, в принципе, все, что касается ритм гитары этой песни. Теперь, что касается соло партии этой песни. Соло непростое, соло технически такой средней сложности. Оно требует определенного уровня подготовки от гитариста. И поэтому показывать это соло, рассказывая на уровне вот эту струну зажимаем этим пальцем на этом ладу, а вот эту струну на этом, а на этом, а на этом, не хватит никакого ни времени, ни терпения. Тогда видео получится трехчасовым. Поэтому я написал табулатуру на это соло. Оно скоро появится перед вами. Можно нажать с паузу. Это какой-то фрагмент. Просто его сыграть. Вот. Я же... Расскажу только о некоторых штрихах. Второй момент. Помните, что тональность песни ми минор при ключе знак фа диез. Поскольку в программе я резал длинную нотную строку на маленькие скриншотики, этот знак при ключе не везде сохранился. Для тех, кто играет не по табам, а играет по нотам, помните, держите в голове, что тональность ми минор при ключе фа диез на протяжении всего соло. Далее, какой момент. В оригинале это соло играется на электрогитаре. Uh, вот я сейчас покажу. На электрогитаре uh, возможно делать различные бенды, то есть подтяжки. И это соло, оно блюзовое, оно сплошь напичкано вот этими бендами. Там на тон, на полтона и даже на полтора тона. Вот даже элементарно в самом начале, для примера, там есть такой момент. Uh -huh. 
Вот здесь от ноты Си на третьем ладу. Мы тянем до ноты, до ноты Ре. И опускаем. Полтора тона. Малая терция. На третьей струне это делается на электрогитаре. Естественно, на акустической гитаре, поскольку я делал кавер на акустической гитаре, такие бенды сделать просто невозможно. Вот максимум четверть тона, даже полтона не вывозят. И поэтому я делал некую адаптацию. То есть в, в оригинале я показал, как это играется бендами, а на акустике я заменял энгармонически равными нотами. И вот подобными моментами там на протяжении соло очень много встречается. Для тех, кто хочет сыграть прям так, как в оригинале, как на электрухе это звучало, на YouTube я видел, разборы есть, разборы неплохие, даже есть разбор, лично там Кузьмин сидит прям и показывает, как все это играется. А, вот, для тех, кто хочет на электрухе, а, не сюда. Здесь а, адаптация для акустической гитары. Еще один, несколько моментов. А, обратите внимание, что... Для удобства я нотную строку делал, резал не по тактовым черточкам, а по музыкальным фразам, по музыкальным предложениям. То есть там, ну вот такой момент. Ну и все, и давайте покажу, покажу какие-то моменты штрихов, отдельно расскажу. В общем, все на таблотере написано. Начинается с 16-х триолей. Что-то типа такого. В медленном темпе играть неудобно, тем более без ритма, без ритма я не чувствую триоль. Короче, пробуйте играть триолем. Если не получается триолем, можно шестнадцатыми сыграть. Вот так вот получается, да. Погнали дальше. Вот это место я без аккомпанирующего инструмента почему-то не могу сыграть. Здесь ничего особенного. Можно такие вибрато добавлять. Здесь вот на шестой стороне на, тон, на полтон у меня получилось сделать. Далее в оригинале идет э, рычаг, там, тю, вот так вниз уходит гитара от шестой струны. Видите, на, на табулатуре там вот изображено рычагом. У меня, естественно, на акустике рычага нет, но я делал такую фишку, благо ну, длительность ноты целая, хватает времени. Полностью имитирую звук рычага, но есть один минус. Потом точно вернуть вы не успеете, нет возможности. Поэтому, если вы такую приблуду тоже сделали, следите, что потом до конца соло у вас шестая струна нигде не вылезла, иначе она будет ложать жестко. Далее идут вот эти вот фрагменты в 12 позиции. Я здесь делаю глиссанду вниз от ноты ми. И тоже, как могу, делаю подтяжку. Вот в этом месте, а ну ладно, в общем, не важно. Вот самое сложное для меня в этом соло был вот этот пассаж. Мучился я с ним, честно скажу, недели три, чтобы достичь нужной скорости и нужной частоты звукоизвлечения. Какой здесь есть совет? Вот от первой 16 ноты, от ми, я пробовал разные варианты, но мне удобнее всего было сделать штрихом вверх. То есть вот начнем чуть за такта. И вот первый звук ми в, этом, в этих двух тактах. Мне удобнее было сделать штрих вверх и далее до конца строго идти переменным штрихом. Тогда в до получается прийти ударом вниз. Здесь одну ноту я съел. В общем... Вот 
Вот в эту ноту до мне удобнее прийти штрихом вниз. Если вы начнете играть, как это интуитивно кажется, удобнее со штриха вниз, то можно запутаться. Но я запутывался, у меня не получается. Это такой лично мой совет. Может, у кого-то все нормально со скоростью и с, с частотой звукоизвлечения. Вот здесь интересные есть штрихи э, в этом такте. Мы делаем ре бенд вверх, а вот следующие ноты, си, ля и далее, это называется прием, если не ошибаюсь, при бенд. То есть это не когда мы играем ноту и ее подтягиваем, а когда наоборот, до того, как мы ее сыграли, мы ее подтянули, сыграли в подтянутом виде и опустили. То есть смотрите, сравните вот этот звук и обратно. Пиу, пиу, вниз. И вот здесь вот три ноты играются при бендом. А, две ноты. Здесь я сделал такой ход. То есть у меня бенд сначала вверх, потом вниз. И вот этот э, длинный пассаж, такой в стиле старинной полифонической музыки. Обратите, пожалуйста, внимание на тот момент, что вот этот фрагмент, этот последний пассаж, на табулатуре я изобразил лигами такими, по три нотки. Как будто бы это играется легато, как будто это играется хаммерами. На самом деле нет, на самом деле это сплошь играется переменным штрихом, как положено. Просто если видеть набор из там, 32 или 16 нот, его сложно понять. Но если видеть этот длинный пассаж группками по три ноты, тогда все становится явно. То есть там именно весь пассаж состоит из таких э, небольших групп по три ноты. та да 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 по три ноты. Та -да 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 -да. Это для глаз, а не для пальцев. Вот эти лиги нарисованы для простоты глаза. У меня в этом месте соло заканчивается. Я просто опускаю вот этот квинту и начинаю петь припев. Но в оригинале там еще есть соло синтезатора и есть еще такт этого тремола. И он там делает так. Он продолжает играть 16 получается, вот эти две ноты и делает такое скольжение вниз. В медленном темпе и на кустике звучит, честно скажу, отвратительно. Но если вы будете играть это на электрухе, еще каких-нибудь реверов, дилеев повесьте, то будет жить отлично. Вот так играется песня группы Кузьмина «Ливень». Всем успехов, пока.